హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బిహెచ్కే ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ చూడబోతున్నాం ఓకే సో యాక్చువల్గా పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనగానే మనం ఫస్ట్ మనకు ఐడియా రావాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే హై టెన్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్స్లో హై హై వోల్టేజ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నప్పుడు సో అందులో మనం వోల్టేజ్ని మెజర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ డైరెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనగానే మనకి ఏంటంటే హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్స్లో వోల్టేజ్ని మెజర్ చేయడం కోసం మనం వాడేటటువంటి డివైస్ ఓకే అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే చూడండి సో యాక్చువల్ గా పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి అండ్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ మనం సిస్టమ్ లో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ప్రైమరీ సైడ్ సెకండరీ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం ఓకే సో దానికంటే ముందు మనం చూద్దాం ఏ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సారీ ఏ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ which is used for the protection and measurement purposes in the power systems a potential transformer is mainly used to measure high alternating voltage in a power systems okay so chudandi so potential transformer anedi manaku instrument to transformer and idi manam endu use chestunnam ante protection kosam use chestunnam alage measurement purpose kuda manam use chestunnam power systems lo so ikkada manaki potential transformer anedi manam మెయిన్ గా దేని కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే హై ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజెస్ ని పవర్ సిస్టమ్స్ లో మెజర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సో డైరెక్ట్ గా పాసిబుల్ కాబట్టి కాదు కాబట్టి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని మనం మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వన్ ఫేజ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఫేజ్ అనుకోండి సో మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ పవర్ సిస్టమ్స్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ ఫస్ట్ కండక్టర్ అండ్ సెకండ్ కండక్టర్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలియదు ఓకే సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని సో పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి మనకి టూ టర్మినల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని మనం ఒక కండక్టర్ కి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒక కండక్టర్ కి ఏమో మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం సో సెకండ్ కండక్టర్ కి మనం ఇక్కడ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఏవైనా రెండు కండక్టర్లకి ఎక్రాస్ లో మనం కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మెయిన్ గా చెప్పుకోవచ్చు పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది మనకు స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా మనకి వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి స్టెప్ డౌన్ అనగానే మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రైమరీ సైడ్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉండాలి సెకండరీ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి సో పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో కూడా ప్రైమరీ సైడ్ ఉన్నటువంటి టర్న్స్ అనేది ఎన్ వన్ అనుకుంటే సెకండరీ సైడ్ ఉన్నటువంటి టర్న్స్ ఎన్ టూ అనుకుంటే ఓకే సారీ ఇది ఎన్ టూ అనుకుంటే సో పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకు ఎన్ వన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ టూ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూడండి ప్రైమరీ సైడ్ లో మనకు సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అదే సెకండరీ సైడ్ లో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ప్రైమరీ సైడ్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల సో ఈ పర్టికులర్ కండక్టర్ నుండి ఈ పర్టికులర్ కండక్టర్ కి ఎక్రాస్ లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ప్రైమరీ సైడ్ అప్లై అవుతుంది సో మనం మెజర్ చేయాల్సింది మనం సెకండరీ సైడ్ కాబట్టి సెకండరీ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అనేది మనం తక్కువగా పెట్టడం వల్ల అండ్ ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కి ఎక్రాస్ లో ఒక వోల్టీమీటర్ ని ఒక వోల్టీమీటర్ ని మనం ఇలా డైరెక్ట్ గా ప్యారల్ లేదంటే ఎక్రాస్ లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ లైన్స్ లో అంటే వన్ కండక్టర్ వన్ కండక్టర్ టూ లో ఎక్రాస్ లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా సెకండరీ సైడ్ లో వోల్టేజ్ స్టెప్ డౌన్ అయిపోయి ఈ వోల్టీమీటర్ లో మనకి ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే సెకండరీ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఓకే గ్రౌండ్ కనెక
అండ్ లో రేంజ్ ఏసీ వోల్ట్ మీటర్ యూజువల్లీ జీరో టు వన్ టెన్ వోల్స్ మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకే సో ఏసీ వోల్ట్ మీటర్ యూజువల్లీ జీరో టు వన్ టెన్ వోల్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద సెకండరీ వైనింగ్ ఆఫ్ ఏ potential transformer the potential transformers are step down transformers that is they have many turns in the primary winding while the secondary has few turns so man ipo discuss cheskunna tuvanti concept edaithundo same ave points ni malli ni ikkada repeat cheyadam jarigindi okay next the step down voltage by potential transformer can be measured using a low range ac voltmeter the potential transformer has shell type construction of its magnetic core for better accuracy okay ba gurtu pettukondi so potential transformer eppudu kuda shell type connection okay shell type connection ni manam use chestunnam endukonante shell type connection use chestunnappude manaku accuracy accuracy anedi chaala baagu ostund anamata okay so ikkada manaki one end of the secondary winding of a potential transformer is grounded to provide proper protection to the ఆపరేటర్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద లైన్ వోల్టేజ్ విపి అండ్ ద ఏసీ వోల్ట్ మీటర్ ఆర్ వోల్ట్ మీటర్ వోల్టేజ్ విఎస్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటనంటే ఒక టూ లైన్స్ కి ఎక్రాస్ లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ అనేది ఏదైతుందో ఆ లైన్ వోల్టేజ్ ని మనం ఇక్కడ మనం విపి అని అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఆ విపి నే మనం ప్రైమరీ వోల్టేజ్ అనుకోండి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విపి అంటే ప్రైమరీ వోల్టేజ్ అనుకోండి అండ్ మనం ఏసీ వోల్ట్ మీటర్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం విఎస్ అనుకోండి లేదంటే మనం సెకండరీ వోల్టేజ్ అనుకోండి సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రేంజ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అని అంటే మనకు సో విపి డివైడెడ్ బై విఎస్ అంటే మనకి ప్రైమరీ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై సెకండరీ వోల్టేజ్ అనేటువంటి దీన్ని చూసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అవుతుంది అనమాట అది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రైమరీ వోల్టేజ్ విపి డివైడెడ్ బై విఎస్ అనొచ్చు లేదా అంటే విపిని మనం ఏమంటున్నాం లైన్ వోల్టేజ్ అంటున్నాం డివైడెడ్ బై ఏసీ వోల్ట్ మీటర్ వోల్టేజ్ విఎస్ అంటున్నాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపి డివైడెడ్ బై విఎస్ సో ఇక్కడ మనకి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ద రేషియో ఆఫ్ ప్రైమరీ వోల్టేజ్ టు ది సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఎ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో సో ఇక్కడ మనకి పిటి రేషియో అని కూడా మనం పిలుస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సో డైరెక్ట్ చూడండి సో మనకి ఇక్కడ విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో పిటి రేషియో ఇంటూ విఎస్ అని మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మనం ప్రైమరీ సైడ్ లో ప్రైమరీ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు సెకండరీ సైడ్ ఓకే సెకండరీ సైడ్ మనకు ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో ఆ వోల్టేజ్ మల్టీప్లైడ్ విత్ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో సో ఈ నార్మల్ గా ప్రాబ్లమ్ లో మనకి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో మల్టీప్లైడ్ విత్ వోల్ట్ మీటర్ లో చూపించినటువంటి వోల్టేజ్ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ప్రైమరీ సైడ్ ఎంత వోల్టేజ్ ఉంటుంది అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఏ పవర్ సిస్టమ్స్ లో యూజ్ చేసినా కూడా సో ఒక రెండు లైన్ లకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ ఎంత అంటే మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో విపి అనేది ప్రైమరీ వోల్టేజ్ లేదంటే లైన్ వోల్టేజ్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో మల్టీప్లైడ్ విత్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఓల్డ్ మీటర్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ద సెకండరీ అని మనం ఈజీగా చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాం దీని మీదే ఎట్లా అంటే a potential transformer of chudandi 11000 volts divided by 110 volts is used to measure voltage in the transmission line if the voltmeter indicates 85 volts then what is the voltage in the line ani cheptundu ante chudandi normal ga ikkada manaku 11000 voltage okay 11000 voltage divided by so 110 anedi manaki ipudu em avuthundi ante potential transformer ratio avuthundi ante simple ga manam pt ratio antunnam okay so ptr సో ఆల్రెడీ మనం ఈ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఏమంటుంది మళ్ళీ ఇఫ్ ద వోల్ట్ మీటర్ ఇండికేట్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే మనం సెకండరీ సైడ్ లో కనెక్ట్ చేసినటువంటి వోల్ట్ మీటర్ అనేది ఎయిటీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనేది మనకు చూపిస్తు చూపిస్తుంది అని అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటి సో రెండు లైన్లలో ఉన్నటువంటి రెండు లైన్ల ఎక్రాస్ లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ ఇప్పుడు ఎంత అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసాం కదా లైన్ వోల్టేజ్ విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో మల్టీప్లైడ్ విత్ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ అని చెప్తున్నాం సో డైరెక్ట్ గా చూడండి సో లైన్ వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటి రేషియో ఇప్పుడు ఎంత లెవెన్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై వన్ టెన్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఎంత అన్నారు ఎయిటీ ఫైవ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ చ
క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని మనం ప్రాక్టికల్ గా పవర్ సిస్టమ్స్ లో యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఎంత కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్స్ అయినా కూడా మనకి ఒక రెండు కండక్టర్లలో అంటే రెండు ఫేస్ లకి ఎక్రాస్ లో లేదంటే రెండు ఫేస్ ల మధ్యలో ఉన్న లైన్ వోల్టేజ్ ఎంత అన్నది మనం ఈజీగా ఈ పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్